Daniel Ricardo, Toto Wolff, Christian Horner e atualizações para Aston Martin no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos notícias bem legais para vocês hoje, começando por uma carta aberta que Zac Brown da McLaren fez criticando a dependência de algumas equipes na hora de votar na Fórmula 1 e apoiando o voto secreto. Essa carta naturalmente trouxe à tona alguns aspectos, alguns pontos interessantes que foram abordados por Christian Horner e Toto Wolff. Basicamente falando de uma forma resumida para a gente não ficar estendendo muito esse assunto, tanto Toto Wolff quanto Christian Horner apoiaram a ideia do voto fechado caso ele traga uma maior liberdade para as equipes que têm algum tipo de vínculo com as grandes, por exemplo, aquelas equipes que são vinculadas por motores como a Williams ou a Aston Martin com a Mercedes, a Haas com a Ferrari, até mesmo as equipes que não são necessariamente vinculadas por motores, mas pela equipe em si, como a AlphaTauri com a Red Bull, essas equipes teriam uma independência maior na hora de votar, porque seria um voto secreto, então elas não seriam tão manipuladas pelas equipes principais. A crítica do Zac Brown é justamente porque algumas coisas não passam, algumas votações simplesmente ficam incoerentes por conta dessa dependência das equipes menores com relação às equipes maiores. E aí o Christian Horner jogou a peteca para o lado da Mercedes, né? falando que tem sim algumas equipes aí para o lado da Mercedes que acabam sendo influenciadas e o Toto Wolff já jogou aí também para o lado da AlphaTauri e também para a Haas com relação a Ferrari. Ou seja, um fica jogando a peteca para o outro, um fica acusando o outro de estar tá influenciando as equipes menores, mas o fato é que as equipes menores elas não vão votar contra as grandes caso o voto continue aberto. Eu particularmente vejo até com bons olhos, apesar de que, claro, é, o ideal seria um voto aberto onde todo mundo fala o que pensa e não simplesmente ficar escondendo ali ou sendo manipulado pelos maiores. Mas qual a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa situação da Fórmula 1? Diz aí nos comentários e nós já vamos passar para a nossa segunda notícia de hoje, que é importante, que é sobre Daniel Ricardo. Vocês lembram que ele falou recentemente, nós trouxemos para vocês, ou foi aqui ou foi lá no Ressaca Express com os vídeos curtinhos, você entra lá no Ressaca Express, que são vídeos bem curtos, notícias não são repetidas daqui, então é muito mais conteúdo para você, a gente fala de muito mais equipes e pilotos lá, dá uma olhada que está muito bom, se inscreve, o link está aí no, no, na descrição, já passamos dos 10 mil inscritos. E o Daniel Ricardo, ele falou que o Verstappen é o piloto mais difícil que ele enfrentou como companheiro, mas aí ele foi perguntado sobre qual piloto ele aprendeu mais, e aí ele respondeu que Sebastian Vettel é esse piloto. Ele falou que o Vettel tem uma ética de trabalho muito boa, que ele é firme, mas não era, como ele mesmo disse, um idiota. E o Vettel é um piloto que é muito elogiado no geral pelos seus companheiros, foi elogiado pelo Charles Leclerc também na sua saída da Ferrari, falando que o Leclerc ele realmente aprendeu muito com o Vettel, que ele via como o Vettel ele tem um acerto, ele tem um feedback muito bom, é um piloto diferenciado nesse assunto, e claro, que acaba fazendo falta para as equipes, um piloto que tem uma capacidade de análise diferenciada. Mas o Daniel Ricardo colocando então o Vettel como o piloto que mais aprendeu, que mais lhe ensinou, melhor dizendo, na Fórmula 1. Ainda falando sobre Vettel, nós temos aqui atualizações da Aston Martin que vão chegar para o Vettel, essas atualizações já foram dadas ao Stroll, e o Vettel falou que faz sentido serem dadas ao Stroll primeiro, porque o Stroll se sentiu mais confortável com o carro a princípio. Então você deve estar se perguntando, que atualizações são essas, o que está que sendo aí de novo no carro da Aston Martin para recuperar a performance? Você vai ver algumas imagens que não são de minha autoria, eu vou estar de tá deixando na descrição as matérias para vocês estarem aí vendo, mas você vai ver nessa primeira imagem que eles mexeram basicamente no assoalho do carro e aonde tem essa seta vermelha é uma ondinha menor que parece que eles tiraram ali da estrutura do assoalho principal e deve ajudar a fornecer o efeito necessário aí resultando em ganho, né? o, o ganho que eles estão buscando para corrigir o assoalho que é uma das áreas em que eles mais perderam. Ainda sobre essa parte ondulada, a introdução segue o mesmo modelo da Mercedes, então a Aston Martin está indo pelo mesmo lado, pela mesma ideia da Mercedes em termos de buscar recuperar o tempo perdido. Isso vai mexer diretamente com o comportamento do fluxo de ar e essas ondas parecem permitir que o fluxo de alta pressão do topo do assoalho entre em contato com a baixa pressão sob ele de forma semelhante. 
e isso contribui para lidar com a esteira criada pelo pneu dianteiro. Então tudo tem um porquê, com certeza não é feito de forma aleatória. Já na segunda imagem que você está vendo, a Aston Martin também continuando ainda essas, essas mudanças na parte traseira do assoalho, ela colocou uma palheta extra que se arqueia à frente do pneu traseiro, essa setinha vermelha que você está vendo. Deve ter um impacto em como o fluxo de ar é direcionado para o pneu traseiro e para o canal ao lado dele. Essas aletas, barras, palhetas são críticas para alterar o fluxo nesse ponto, nesse canal, pois podem reduzir o fluxo do pneu traseiro, que se não for gerenciado reduz o downforce, né, a pressão aerodinâmica. A parte circulada da imagem é a mudança que eles fizeram no formato da rampa do difusor. E ainda fala na matéria que se nós estivéssemos vendo isso por baixo, veríamos que o teto do difusor nessa região foi aumentado e portanto a forma e o volume do difusor foram alterados. E tem mais atualizações ainda, a Aston Martin optou por um duto de freio assimétrico na semana passada, com o lado esquerdo do carro tendo a placa de vedação externa do tambor removida, enquanto o lado direito tem um agrupamento de saídas em formato de lágrima, eu não entendi muito bem esse formato de lágrima, próximo ao ombro interno, né? deve ser aquele formatinho de gota que o pessoal fala. né? Esse design diferente adapta a posição e a quantidade de calor irradiado dos freios para o aro da roda e consequentemente aumenta a temperatura interna do pneu conforme informado. E também por último, mas não menos importante, os side pods do carro da Aston Martin também tiveram um certo foco com a equipe não apenas reduzindo o tamanho da entrada, mas também revisando o chassi para melhorar o fluxo na parte traseira do carro. Então várias atualizações no carro da Aston Martin, como você pode ver, e claro, muito legal aí a, toda a explicação técnica que é dada na matéria, eu recomendo que você entre lá e leia com mais calma para poder ficar bem informado. Por último, mas não menos importante, que eu acho que esqueci de citar ali no início do vídeo, Roman Grosjean estará de volta à Fórmula 1, mas calma, não será para correr uma temporada. A Mercedes tinha feito uma promessa a ele, o Toto Wolff havia feito uma promessa a ele após o acidente, que ele então poderia ter um teste com o carro da Mercedes para que a sua última lembrança na Fórmula 1 não fosse a do acidente e sim uma boa lembrança correndo por uma equipe de ponta. E essa promessa será cumprida conforme as imagens que você deve estar tá vendo aí. O Roman Grosjean já foi fazer lá toda a verificação do assento, né, a medição, etc. E ele vai andar no grande prêmio de Paul Ricard, ele vai ali durante o final de semana dar algumas voltas na Mercedes de 2019. Então vai ser lá no público dele na França, e vai ser bem legal ver o Roman Grosjean de volta, vai ser a primeira vez que ele vai entrar no carro de Fórmula 1 após o acidente, vai ser bem legal essa despedida dele, então fica aí também essa situação bem legal para a gente poder ficar de olho no grande prêmio de Paul Ricard, já que Paul Ricard é conhecido por ser um grande prêmio bem chatinho, deve ser a única parte legal do grande prêmio, né? Mas é isso, o que você acha de todas essas situações? Diz aí nos comentários, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!